জিনিয়াস স্টাডি সেন্টার চ্যানেলটি টিউন করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ আমি মহিন আছি আপনাদের সাথে আজকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ধর্মী একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি গত ভিডিওগুলোতে আপনাদের প্রচুর সারা পাওয়ার পর এবং আপনাদের উৎসাহে এই ভিডিওটি বানানো এই ভিডিওটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেমন আজকের বিষয় হচ্ছে শতকরা আমরা একটি ভিডিওতেই একটি লেকচারের মাধ্যমে শতকরা অধ্যায়ের সব ক্যাটাগরির অঙ্কগুলোর শর্টকাট নিয়ে আলোচনা করব আর শর্টকাট নিয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি বেসরকারি যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাধারণত এম সি কিউ পদ্ধতিতে ম্যাথগুলো আসে যেখানে আমরা একটি অঙ্কর জন্য এক মিনিটের বেশি সময় পাই না আর কিভাবে এক মিনিটের কম সময় অঙ্কগুলো সমাধান করতে হয় সেই বিষয়টি মাথায় রেখে গণিতের শর্টকাট নিয়ে আজকে হাজির হলাম আপনাদের সামনে আর ভিডিওটির আরেকটি চমক হচ্ছে লেকচারটির শেষে আজকে যা আলোচনা করা হবে তার পিডিএফ ফাইলটি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেওয়া হবে সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে প্রিন্ট করে নোট আকারে রেখে দিতে পারবেন তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন তার আগে আপনি যদি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নিন তারপর সবগুলো ভিডিও নোটিফিকেশনে পেতে চাইলে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন তাহলে চলুন মূল ভিডিওতে শতকরাদ্ধের প্রথমে আমরা শতকরার প্রাথমিক ধারণা নিব আমরা জানি পার্সেন্ট মানে হলো ওয়ান বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ একশো ভাগের এক তার মানে কোনো সংখ্যা শেষে যদি পার্সেন্ট থাকে তাহলে আমরা সেই সংখ্যাকে সরাসরি একশো ভাগের এক দিয়ে গুণ করতে পারি উদাহরণস্বরূপ পঁচিশ পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে পঁচিশ গুণন এই পার্সেন্ট সমান হচ্ছে একশো ভাগের এক এটাকে যদি কাটাকাটি করি তাহলে হবে চার ভাগের এক এখন আমরা প্রাথমিক কিছু অঙ্ক দেখব যে অঙ্কগুলো প্রায় পরীক্ষায় আসে প্রথমে হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যাকে শতকরায় প্রকাশ প্রশ্নে দেওয়া থাকতে পারে যে পূর্ণ সংখ্যাকে শতকরায় প্রকাশ করুন মনে করুন দেওয়া থাকলো বিশ যদি এটিকে শতকরায় প্রকাশ করতে বলা হয় তাহলে আমরা সরাসরি একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করব তারপর পুরো সংখ্যাটিকে গুণ করে দিলে যা আসবে সেটি হবে উত্তর তারপরে যে ক্যাটাগরি অঙ্কগুলো আসে সেটি হচ্ছে দশমিক সংখ্যাকে শতকরায় প্রকাশ তাহলে যে দশমিক সংখ্যাটি থাকবে তার সাথে আমরা নিয়ম অনুযায়ী হানড্রেড পার্সেন্ট বা একশো পার্সেন্ট সেটি জাস্ট গুণ করে দেব গুণ করে দেওয়ার পর ক্যালকুলেশন করলে যা আসবে সেটি হবে উত্তর আর দশমিকের অঙ্কের ক্ষেত্রে একটা সরকার আমরা জানি যদি দশমিককে দশ একশো এক হাজার এরকম সংখ্যা দিয়ে গুণ করা হয় তাহলে যতটা শূন্য থাকে তত গড় ডানে দশমিকটা সরে যায় যেমন এখানে দশমিক শূন্য আট যেহেতু একশো দিয়ে গুণ করা হয়েছে সেহেতু দশমিকটি সরে আটের পরে চলে যাবে তার মানে এটি হবে আট পার্সেন্ট তারপর যে বেসিক ক্যাটাগরি আছে সেটি হচ্ছে এরকম আসতে পারে যে ভগ্নাংশকে শতকরায় প্রকাশ এখানে একটি ভগ্নাংশ দেওয়া আছে পাঁচ বাগের দুই তাহলে আমরা নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু শতকরায় প্রকাশ করবো একশো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করে দিব গুণ করে দেওয়ার পর কাটাকাটি করলে এখানে থাকে যেমন পাঁচ বিশে হয় একশো তারপর বিশ কেতু দিয়ে গুণ করলে হয় চল্লিশ পার্সেন্ট তারপরে যে ক্যাটাগরি অঙ্কগুলো আসে শতকরাযুক্ত সংখ্যাকে স্বাভাবিক সংখ্যায় প্রকাশ যদি দেওয়া থাকে যেমন এরকম বারোশো পার্সেন্ট বা যে কোনো একটা সংখ্যা দেওয়া থাকে তাহলে শতকরা থেকে যদি স্বাভাবিক সংখ্যায় আনি দেখুন এতক্ষণ আমরা যা করলাম তার উল্টু তাহলে এটিকে একশো দিয়ে ভাগ দিতে হবে তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি পার্সেন্ট সমান হচ্ছে একশো ভাগের এক তার মানে এখানে বারোশোর সাথে এটি গুণ অবস্থায় আছে সেহেতু বারোশো চলে যাবে উপরে আর এখানে একশো চলে আসবে নিচে এখন এটি কাটাকাটি করলে হবে বারো এখন আরেকটি ক্যাটাগরি দেখি যেখানে বলা হতে পারে যে শতকরাযুক্ত সংখ্যাকে ভগ্নাংশ ও দশমিক আকারে প্রকাশ করো তাহলে এরকম দেয়া থাকতে পারে একটি পূর্ণ সংখ্যা তার পাশে শতকরা চিহ্ন তাহলে আমরা নিয়ম অনুযায়ী যে সংখ্যাটি আছে সে সংখ্যাটির নিচে একশো লিখে ফেলবো লেখাবার লেখার পর কাটাকাটি করলে যে ফর্মটা আসবে সেটি হবে ভগ্নাংশ আকার এটিকে যদি আমরা ভাগ করে দেই তাহলে যা আসবে সেটি হবে দশমিক আকার এখন আমরা আরেকটু ব্যতিক্রম একটি অঙ্ক দেখবো যে টাইপের অঙ্কগুলো প্রায়ই পরীক্ষায় আসে সেই টাইপটি হলো শতকরাই অজানা রাশি নিয়ে নয় যেখানে বলা হয় এরকম যে একটি সংখ্যা দেওয়া থাকবে তার কত শতাংশ আরেকটি সংখ্যা হবে যেমন এখানে বলা আছে পাঁচের কত শতাংশ সাত পার্সেন্ট হবে এই টাইপের অঙ্কগুলো এই টাইপের যত অঙ্ক আছে সে অঙ্কগুলো করার নিয়ম হচ্ছে কত এর স্থলে জাস্ট এক্স বসিয়ে দিতে হবে তারপর মান নির্ণয় করতে হবে যেমন এখানে বলা আছে পাঁচ এর আমি লিখলাম পাঁচ এর কত শতাংশ কত মানে হচ্ছে এক্স আমরা বলে নিছি যে কতস্থলে এক্স হবে শতাংশ শতাংশ মানে হচ্ছে পার্সেন্ট শতকরা শতাংশ একই জিনিস তাহলে পার্সেন্ট দিয়ে গুণ দেওয়া হলো এক্সের সাথে সমান সাত হবে এখন এটিকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখুন এখানে ক্যালকুলেশন করা হয়েছে তাহলে এক্সের মান আসবে একশো এখন আমরা শতকরা অধ্যায়ের ডিটেলস 
এবং অ্যাডভান্স লেভেলের কিছু অঙ্ক দেখব যে অঙ্কগুলো প্রায়ই পরীক্ষায় আসে আর ক্যাটাগরিটি হলো এরকম থাকবে যে শতকরা কত পার্সেন্ট কমলো বাড়লো বা বৃদ্ধি পেল হ্রাস পেল বা শতকরা হার কত এই শব্দগুলো কোনো অঙ্কে থাকবে অঙ্কটি আমরা পড়ি যে স্যাম্পলটি দেওয়া আছে এখানে চা পাতার মূল্য বিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি করার পর আবার বিশ পার্সেন্ট কমানো হলো চা পাতার মূল্য শতকরা কত বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে যেমন এইখানে বলা আছে বৃদ্ধি বা হ্রাস পাবে এখানে থাকতে পারত যে কত কমলো বা বাড়লো বা কমার হার কত বা বাড়ার হার কত এটিও থাকতে পারত এখানে বলা আছে চা পাতা এখানে থাকতে পারে যে বিস্কুটের মূল্য এখানে থাকতে পারে চিনির মূল্য এখানে থাকতে পারে চালের মূল্য যাই আসুক যদি এই ক্যাটাগরির অঙ্কগুলো হয় তাহলে আমরা একটি শর্টকাট সূত্র প্রয়োগ করব শর্টকাট সূত্রটি হচ্ছে শতকরা বৃদ্ধি বা হ্রাস হচ্ছে প্লাস মাইনাস সি ওয়ান প্লাস মাইনাস সি টু প্লাস সি ওয়ান ইন্টু সি টু ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড হোল ব্র্যাকেট পার্সেন্ট যেখানে সি ওয়ান হচ্ছে প্রথম পার্সেন্টেজ সি টু হচ্ছে সেকেন্ড পার্সেন্টেজ আরেকটি জিনিস লক্ষণীয় এখানে প্লাস মাইনাস চিহ্ন দেওয়া আছে যদি বৃদ্ধি পাই তাহলে এখান থেকে আমরা প্লাস চিহ্নটি নিব আর যদি কমে তাহলে আমরা মাইনাস চিহ্নটি নিব এটি আগেরটি হোক পরেরটি হোক সেটি কোনো ব্যাপার না যেটিতে বৃদ্ধি বলবে সে সেখান থেকে আমরা প্লাস নেব যেটিতে হ্রাস বলবে সেখান থেকে আমরা মাইনাস নেব তাহলে এই অঙ্কে আমরা দেখি সি ওয়ান সেখানে প্রথমে বলা আছে বিশ পার্সেন্টে বৃদ্ধি পাই তাহলে সেজন্য আমরা নিলাম প্লাস বিশ পার্সেন্ট তারপরে আবার বিশ পার্সেন্ট কমানো হলো সেজন্য আমরা নেব সি টু সমান মাইনাস বিশ পার্সেন্ট এখন আমরা এই সূত্রে এই সূত্রে মান বসিয়ে দিব মান বসিয়ে দিলে দেখুন কি হয় এখানে সি ওয়ান যেহেতু প্রথমটি প্লাস প্লাসের বিশ তারপর মাইনাসের বিশ প্লাস সি ওয়ান ইন্টু সি টু প্রথমটি ছিল প্লাসের তারপরেটি হচ্ছে মাইনাসের তারপর ভাগ একশো পার্সেন্ট এখানে যদি আমরা যোগ বিয়োগ করি প্লাসের বিশ মাইনাসের বিশ হবে শূন্য আর এখানে হবে বিশ বিশের চারশো সেটা হবে মাইনাসের নিচে একশো এটি কি কাটাকাটি করলে হবে মাইনাস ফোর পার্সেন্ট যেহেতু এখানে মাইনাসের মান এসেছে সেহেতু এটা হ্রাস পেয়েছে আর যদি প্লাস আসতো তাহলে এটি আমরা বলতাম বৃদ্ধি পেয়েছে একইভাবে এরকম আসতে পারে একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য দশ পার্সেন্ট বিশ পার্সেন্ট বা চল্লিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেলে এর ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে এই টাইপের অঙ্ক প্রায়ই আসে আর এই অঙ্কটি আপনাদের জন্য রইল উত্তরটি কী হবে তা কমন করে জানাতে বলবেন না তার আগে আমি একটু ক্লো দিয়ে নিচ্ছি এখানে বলা আছে বর্গক্ষেত্রের প্রতিবাহুর দৈর্ঘ্য আমরা জানি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান বাহু স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে বাহু গুণ বাহু তার মানে এখানে যে দুইটি উপাদান আছে এখানেও বাহু গুণ বাহু দুইটি উপাদান দেয়া আছে এটি প্রয়োগ করে অঙ্কটি করে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন এখন আমরা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাটাগরি দেখব যে ক্যাটাগরির অঙ্ক প্রায়ই এসে থাকে সেই ক্যাটাগরিটি হলো অঙ্কের মধ্যে একটি পার্সেন্টেজ বেড়ে গেলে বা কমে গেলে আরেকটি পার্সেন্টেজ কত কমাতে হবে বা বাড়াতে হবে এই টাইপের অঙ্কগুলো আপনি বিভিন্ন বিগত সালের প্রশ্নগুলো ঘাটলে দেখবেন যে এই টাইপের অঙ্ক প্রায়ই চলে আসে কখনো তেলের মূল্য দিয়ে কখনো চালের মূল্য দিয়ে কখনো চায়ের মূল্য দিয়ে বিভিন্নভাবে আসে এখানে যে অঙ্কটি দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে যদি তেলের মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাই তবে তেলের ব্যবহার শতকরা কত কমালে তেল বাবদ খরচ বৃদ্ধি পাবে না এই রকম অঙ্কগুলো করার জন্য একটি সরকার সূত্র রয়েছে সূত্রটি হচ্ছে শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধি সমান পি ডিভাইডেড বাই হান্ড্রেড প্লাস মাইনাস পি ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট যেখানে পি সমান হচ্ছে শতকরা হ্রাস বা বৃদ্ধি এখন লক্ষণীয় হচ্ছে পার্সেন্ট যদি বেড়ে যায় তাহলে আমরা এখানে প্লাস চিহ্ন ব্যবহার করব আর পার্সেন্ট যদি কমে যায় তাহলে আমরা এখানে মাইনাস চিহ্ন ব্যবহার করব তাহলে এই অঙ্কে কি হচ্ছে আমরা সেটি একটু দেখে নিই এই অঙ্কে বলা আছে যদি তেলের মূল্য পঁচিশ পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাই সেজন্য আমরা এখানে পি এর মান প্লাস নেব এখানে নোটা করে বলে বলে দিয়েছি যে বেড়েছে তাই প্লাস কমলে হবে মাইনাস তাহলে আমরা যদি এখন এই সূত্রে মান বসিয়ে দিই তাহলে শতকরা হ্রাস হবে আর এখানে হ্রাস নিলাম এই জন্য অঙ্কে বলাই আছে কত কমালে সেই হিন্টসটি আমরা ব্যবহার করলাম শতকরা হ্রাস সমান এই সূত্রে পি এর মান পঁচিশ নিচে একশো যুগ পঁচিশ যুগ নিয়েছি যেহেতু বেড়েছে গুণ একশো পার্সেন্ট এটিকে ক্যালকুলেশন করলে হবে বিশ পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে আমাদেরকে বিশ পার্সেন্ট কমাতে হবে এখন আমরা দেখব শতকরাদের সর্বশেষ ক্যাটাগরি নিয়ে আর সেই ক্যাটাগরিটি হলো পরীক্ষায় শতকরা পাস ফেল বের করা তার জন্য চমৎকার একটি সরকার সূত্র আছে তার আগে আমরা অঙ্কটি পড়ে নিই বলা আছে একটি পরীক্ষায় আশি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী বাংলায় পঁচাশি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী গণিতে এবং পঁচাত্তর পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাস করে যদি তিরিশ জন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করে তাহলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত 
এই টাইপের অঙ্কগুলো প্রায় আমরা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি বাট অঙ্কগুলো খুবই সোজা শর্টকাট ওয়েতে যদি করা হয় তাহলে এগুলো কোনো ঝামেলারই না শর্টকাট সূত্রটি আমরা দেখে নিই টোটাল ইকুয়াল টু হল সিঙ্গেল মাইনাস বোথ প্লাস নাম যেখানে আমরা মানগুলো বসিয়ে দেখি টোটাল মানে হচ্ছে এই ধরনের অঙ্কের ক্ষেত্রে একটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে টোটাল অলওয়েজ হান্ড্রেড শত করার ক্ষেত্রে টোটাল অলওয়েজ হান্ড্রেড সেহেতু আমরা টোটালকে হান্ড্রেড বসালাম তারপর অল সিঙ্গেল অর্থাৎ সিঙ্গেল যে মানগুলো দেওয়া থাকবে দেখুন একটি পরীক্ষা আশি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী বাংলায় পঁচাশি পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী গণিতে তারপরে আরেকটি মানতে আছে তারা উভয় বিষয়ে তো উভয় নিব না এখানে সিঙ্গেল দুটি বিষয় আছে যেখানে আশি পার্সেন্ট এবং পঁচাশি পার্সেন্ট এই অল সিঙ্গেল আমরা যোগ করে দিব তারপর সূত্রের মাইনাস তারপর হচ্ছে বোধ বোধ হচ্ছে দেখুন পঁচাত্তর পার্সেন্ট পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে পাশ করে সেহেতু বোধের মান বসাবো এখানে পঁচাত্তর যোগ নাম বলা আছে যে ত্রিশ জন পরীক্ষার্থী উভয় বিষয়ে ফেল করে তাহলে মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কত এখানে নান কত উভয় বিষয়ে ফেল সেটি আমাদের দেওয়া নাই এটি আমরা বের করব এখন আমরা সূত্রে জাস্ট পক্ষ পরিবর্তন করলে আমাদের চেহারাটা অঙ্কের চেহারাটা এরকম ধারাবে আপনি করে দেখবেন সময় স্বল্পতার জন্য আমি আর ডিটেলসে গেলাম না আসবে এরকম দশ পার্সেন্ট এখন আমরা উইকিক নিয়মে যাব যেখানে বলা আছে দশজন উভয় বিষয়ে ফেল করলে মোট পরীক্ষার্থী একশো জন একশো জন কীভাবে এলো আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমরা বলেছিলাম যে শতকরা অঙ্কে অলওয়েজ টোটাল মানে একশো সেই জন্য দশজন উভয় বিষয়ে ফেল করলে মোট পরীক্ষার্থী একশো জন তাহলে এখানে বলা আছে তিরিশ জন পরীক্ষার্থী যদি ফেল করে তাহলে কতজন ওই কিক নিয়ম যদি করেন তাহলে উত্তরটা আসবে তিনশো জন এই ছিল শেষ অঙ্কটির সমাধান আর এই অঙ্কের ক্ষেত্রে একটি লক্ষণীয় হচ্ছে উভয় বিষয়ে শতকরা পাশ দেওয়া থাকলে প্রশ্নে যদি পাশ দেওয়া থাকে যে উভয় উভয় বিষয়ে এখানে যদিও ফেল দেওয়া আছে তাহলে নানের মান হবে শতকরা ফেল আর যদি উভয় বিষয়ে ফেল দেওয়া থাকে তাহলে নানের মান হবে শতকরা পাশ এই বিশেষ দ্রষ্টব্যটি অঙ্কটির সাথে মিলিয়ে আপনি এই টাইপের অঙ্কগুলো সমাধান করতে পারবেন তাহলে বন্ধুরা আজকে আমরা কতগুলো ক্যাটাগরি করলাম আশা করি এই ক্যাটাগরির বাইরে কোনো অঙ্ক আসবে না আপনি যদি আজকের ফ্ল্যাকচারটি ফলো করেন তাহলে আপনি শতকরা থেকে যে অঙ্কই আসুক আপনি পূর্ণ নাম্বার পাবেন বন্ধুরা এই ছিল আজকের লেকচার কথা মতো আজকের লেকচারের পিডিএফ কপিটা আপনারা ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে ডাউনলোড করে এটিকে নোট আকারে ব্যবহার করতে পারবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক দেবেন কেমন লাগলো কমেন্ট করবেন আর কোনো কিছু জানার থাকলে বা আপনার পরামর্শ থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না আর নিয়মিত ভিডিও পেতে অবশ্যই বিল বাটনে ক্লিক করে রাখবেন আজ তাহলে এ পর্যন্তই বাই বাই